We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Filipino. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. At ito namang pinakadag po ang pinakawalang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gigan din sa GMA Davao Complex. Ipailam na sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang tibok sa Buanga Peninsula Region o glaing tulog kalugar sa Mindanao. Samtang anaag hapon sa General Community Quarantine o GCQ ang Davao City. Ano ang report? Gianunsyo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classification sa managlahing lugar sa Nasud Garong Bulana. Gipa ilaum na sa Modified Enhanced Community Quarantino MECQ sugod karong Adlawa kutub June 15 ang City of Santiago sa Cagayan sa Region 2, Apayao, Benguet ug Ifugao sa Cordillera Administrative Region o CAR, Puerto Princesa City sa Region 4B, Iloilo City sa Region 6, Tibok Zamboanga Peninsula Region nga gilangkuban sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Samtang Cagayan de Oro City sa Region 10 ug Butuan City ug Agusan del Sur sa Karaga Region. Samtang gawas sa NCR Plus Bulacan, Rizal, Laguna ug Cavite nga gipaubo sa General Community Quarantine nga dunay restrictions, ana asab sa GCQ ang mga lugar sa Baguio City, Kalinga, Mountain Province ug Abra sa CAR. Isabela, Nueva Vizcaya ug Quirino sa Region 2. Batangas ug Quezon sa Region 4A. Iligan City sa Region 10, Davao City sa Region 11, Uglanaw del Sur o Cotabato City sa BARM. Samtang ubang bahin sa Nasud ana sa Modified GCQ. Kini sugod karong Adlawa hangtod sa June 30. Sa bagong quarantine classification, kamatikdan ang pagdaghan sa mga lugar sa Mindanao lakip sa Visayas nga gipailaom sa mas istriktong community quarantine. Busa gimando sa Pangulo nga siguruhong dunay saktong bakuna nga bagahin alang sa mga lugar sa Visayas o Mindanao. Hindi naman lahat, pero mabigyan yung ibang starting Iloilo, Sambuanga, Cagayan, Butuan, mabigyan lahat, uh, Surigao, then you go up to Leyte, Samar, uh, paghati-hatian natin ito. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa WAN, Mindanao. Karunggi pa ilaom sa Modified Enhanced Community Quarantino MECQ ang Cagayan de Oro City at ang Sairon ang mga kausaban sa polisiya sa Dakbayan Pinaagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara inay ang hangyo ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga ipaubos sa General Community Quarantine ang syudad. Mas taas na community quarantine status ang gianunso sa Malacanang tungod na sabkini sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa Dakbayan. Sa tala sa DOH Region 10, sunod lang sa Usakabulan, misaka na sa sobra 1,200 ang mga active cases. 
kung asa ana sa sobra 900 ang mga ana sa Temporary Treatment and Monitoring Facility o TTMF o sobra 300 ang gipang-admit sa mga ospital. Kagabi, ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga sugod June 115 ning tuiga, ipailawom na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad sa Cagayan de Oro. Kinamduman nga mihangyo ang lokal nga kagamhanan nga pataasan ang quarantine status sa siyudad gikan MGCQ ngadto GCQ apan masugot nga quarantine status ang gipatuman sa National IATF. Tungod niini, mas pahugtan sa Cagayan de Oro City Police Office ang pagsuta sa mga musulod sa dakbayan. Uh, time to time, mas tinati na sa tuwang mga tao ang gasulod aning mga lugar. Uh, there will be a strict uh, checking sa ilaha as to their purpose nga musulod sila sa syudad considering na IMCQ and then going back and forth sa lugar. Hinoon, magpadayon gyapon ang public transportation sa syudad apan masugot ang pagpatuman sa health protocols sama sa social distancing. Mato ni Mayor Oscar Moreno, karong ubus na sa MECQ ang syudad. Paningkamutan gayod nga mapaubos ang local cases o hospitalizations sa mga COVID-19 patients labi na sa NMMC nga maoy COVID-19 referral hospital sa Northern Mindanao. I explained nga katong two-week period na akong gipangayo was not really addressed to the IATF. That was meant for the people of Cagayan de Oro. Maunta atong mapaubos ang pag-spread sa virus. Pero that did not happen muna nga manakaroon ang nahitabo, no? Sara, taliwala pa man nga gipailawom na sa MECQ ang syudad magpadayon matod pa ang vaccination rollout o gapanawagan sab sa LGU nga sa mga barangay officials nga tabangan ang ilahang mga vaccines pagpadulong sa mga vaccination na areas. Sara. Okay, nagang salamat, Cyril Chavez. Subling na nawagan ang Davao City LGU nga ito sa mga trabahuan na mapatuman ng alternative work arrangement kumandaghan ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad tungod nini. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Gikumpirma ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga daghan ang nagpositibo at sa mass swabbing nga gipahigayon sa mga empleyado sa buhatan sa sangguni ang pangnonsod building. Kinihuman dunay na pulo ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19 hinungdan nga napailaong kinikaroon sa lockdown. Busa gimando karon sa Human Resources and Management Office o HRMO nga ipatuman ang work from home sa tanang mga empleyado. Samtang adunay mga BPO sa syudad nga mitala usab og pagtakdanay sa COVID-19 sa mga empleyado. Subling nanawagan ang mayor sa matag opisina nga hugot gayud nga mopatuman og alternative work arrangement aron dili magtapok ang daghang empleyado sulod sa enclosed offices. Makabuhat sila of other alternative work arrangements. No? <clears throat> ibutang ba nila sa field, ibutang ba nila sa balay, or ibutang ba nila sa satellite offices ang ilahang mga tao para magbulag-bulag ang mga tao. Because as I said, um, COVID-19 gusto din na niya din ha kung asa ang mga tao. Nasairan sab sa kagamhanan nga dunay mabuhatan nga dili mo deklara og sakto sa detalye sa exposure sa positive cases sa ilang mga empleyado ingon man sa paggamit sa DQR code system. Sumala niya nga gine-refer nila ang mao mahitabo sa City Legal Office. Supposedly dapat no makita nato sa mga log sa DQR sa mga employees kung kana sa sila ni Solon ni Gawas but we do, we see empty uh, DQR logs so those things gine-refer nato na siya sa Uh, kineng ato ang uh, City Legal. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Karong adlaw ang sugod na ang temporaryong pagsuspinde sa tourism activity sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Jandi Esteban live. Jandi. Real na problema na sab ang mga apektadong empleyado sa tourism establishment sa Samal Island tungod sa suspension sa tourism activities sa isla. Wala na ginapasulod ng mga turista sa Samal Island. Human gisuspinde ang tourism activity sa isla. Busa, istriktong ginacheck ang mga QR code o gubang requisitos. Sa gawas sa mga resorts, dunay nakapaskil sa entrada nga temporarily closed. Kining resort sa barangay Kamudmod, Mingaw na. Busa, mga empleyado, naguol. Kay maapektuhan na sab ang ilang panginabuhian. Karon. Na glisod na gitpud mi nga uh, sipri ang among pangadlaw-adlaw nga uh, income mawad ana sad mi. Gisuspende sa local government unit sa Samal Island ang tourism activities sa isla. 
tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Base sa Executive Order ni Mayor Al David Uy, Tanang Beach o Inland Resort, suspendido ang operasyon. Hasta ang private gatherings o parties sa mga pribadong establishment. Pero exempted ang DOT star rated resorts o staycation establishments. Bawal mugawas sa panimalay ang mga 15 anyos paubos o 65 anyos pataas. Ingun man ang mga dunay immunodeficiency, comorbidity, lakip mga mabdos, gawas lang kung essential ang lakaw. Bawal gihapon ang mass gatherings, gawas lang sa religious-based prayer o mass activities. Basta 50% lang sa capacity sa venue ang mutambong. Kanunay usab ang pagtuman sa health protocol. Samtang hugot sab ang pagbantay sa mga tourist police sa mga resorts nga mag-operate luyo sa suspensyon. Yung mga tourist police unit na to, kanya to nagpatrolya o nagabantay sa mga beach resort na to, kanya sila ang mag-augment sa itong mga nakaliyang istasyon para to enhance more ang anti-grimity report na to. Nipasalig ang local government unit sa pakikoordinar sa Department of Labor and Employment pinaagi sa ilahang tupad program nga tabangan tung mga apektadong empleyado. Samtang sa 375 total confirmed cases sa Samal Island, 39 ang aktibong kaso sa COVID-19. Real. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Pipila ka mga lugar sa Mindanao ang nakasinati gihapon ng pagbaha tungod sa epekto sa Bagyong Dante. Ganit pipila ka lugar sa Karaga Region ang gipailaw na sa signal number 2. Ano yung report ni Argil Relator? Human ang halos tuhod nga baha sa pipila ka barangay sa Carmen Davao del Norte kagahapon. Hinay-hinay na nga nagaubos ang level sa tubig baha sukad lunas sa gabi. Wala na sa ibang unta lang gipang bakwit o nakaulit na sab ang mga residenteng. Temporaryong nagdiner sa evacuation centers. Martes sa Kadlawon, gimonitor na sab sa mga personahe sa MDRMO ang mga lugar nga sagad nga ginabaha sa barangay Ising, lakip ang mga sapa sa lugar. Human sa pagbaha sa pipila ka mga barangay nga naa sa higher ground din sa Carmen Davao del Norte kagahapon, ikabalak na sa MDRMO ang pagpadulong sa tubig ngadto sa population area nga mas ubos nga lugar. Sanglita sa aspa ang level sa tubig, Sa kilid sa dala nalang usag ipang parada, kining mga tricycle. Sa initial assessment sa Carmen MDRMO, wala kaayoy apektadong istruktura. Apandaho ang damage sa agrikultura. Sa Tubay, Agusan del Norte, tungod sa walay undang nga pag-ulan, naglisod na sa pagtabok ang mga sakinan sa National Highway tungod sa kakusog sa sulog sa tubig o doon ay mga debris nga nangaanod. Nakasinati sab og pagbaha sa dalan sa poblasyon do sa Santiago, Agusan del Norte, tungod sa pag-ulan sa lugar. Sa tala sa Provincial Risk Reduction Management Office, miabot na sa sobra 300 ka mga banay ang gipabakwit tungod sa mga pagbaha sa probinsya. Kaganihang alas 10 sa buntag, ana-ana sa Maasin City sa Southern Leyte ang Bagyong Dante, Busa, Lakip sa Gipailaom sa Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2. Ang northern portion sa Dinagat Islands, ug Siargao, ug Bukas Grande Islands. Samtang ana sa signal number 1, ang Agusan del Norte, northern portion sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, ug Uwang Bahin sa Surigao del Norte. Tungod ni ini, temporaryong gisrado ang mga pantalan sa Surigao City. Humangikan sila sa Philippine Coast Guard ang tanang biyahe sa mga sakyanang pandagat karong Adlawa. Busa, ana sa kapin 200 ka mga pasahero ang stranded. Lakip ang kapin, 70 ka mga rolling cargos nga padulong unta sa Siargao, Dinagat Islands, Visayas o Luzon. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Kagayan di Oro City o bang parte sa Misamis Oriental, Giulan, samtang pipila kalugar sa Mindanao, nakasinati o landslide o pagbaha, epekto gyapon sa Bagyong Dante. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa iyo pa lamang sa buntag, nagmonitor na ang City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Hinoon, bisan sa kusog nga ulan, gamay lang ang mga pagbaha sa mong nag-unang kadalanan. Samtang sa Hasaan, Misamis Oriental, gibantayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Office ang spillway nga na sa barangay San Nicolas. Giyabisuhan ang mga residente nga dili magpaduol sa spillway aron dili madisgrasya. Gipahimangnuan sab ang mga residente 
nga anaa doon na ni Muyo sa Kabulig River sa barangay San Nicolas, Lower Hasaan, bubuntugan sa mga posibleng pagbaha. Ang MDRR mo sa saan, ako nang gideclare nga doon ay blue alert status, meaning 50% sa itong personnel na na din na sa opisina karon ron. Uh, Nangandam na sila, uh, tanan ng mga gamit, resources, talakyan, doon ka buka itong ambulansya. Sa barangay Ginatilan, kusog nga sulog sa tubig baha ang nakabulabog sa mga residente daplin sa sapa. Gani, tataw sa mga nasangit nga gapnod sa footbridge ang kadako o kataas sa tubig baha. Migamit na og bako aron makuha ang mga nakabarang gapnod ilawom sa tulay. Samtang sa barangay Ilumavis, nabalda ang dagan sa trapiko tungod sa landslide sa lugar. Kung asa pipila ka oras na tanggong ang mga residente o mga empleyado sa geothermal plant sa Mount Apo. Nadanyos usab ang anaa sa 100 meters sa mega dike nga gitukod sa Kabakan River sa Magpet Kutabato. Tungod midako ang tubig sa sapa, hinungdan na daot ang pundasyon sa dike nga sa miaging tuig lang nahuman. Ginasuta pa karon sa DPWH kung dunay tulubagon ang kontraktor sa proyekto. Labi na, nga nipis ang semento og daw sub standard ang pagkahimo. Nakasinati sab og mga pagbaha sa karsada sa Pagadian City nga sakop sa barangay Santa Lucia tungod sa walay puas nga pag-ulan partikular sa Marcelo W Avenue. F. Duterte Street, Ramon Magsaysay Street o J. Zulueta Street. Usa ka oras lang ang pag-ulan, apan tulo ka oras nga naghulat ang mga motorista nga mahubas ang tubig aron makaagi sa karsada. Kaganingang alas dos sa hapon, anana si Tropical Storm Dante sa 125 km east, southeast of Giwan Eastern Samar. Ana-ana sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Dinagat Islands, Siargao o Bukas Grande Islands sa Mindanao. Dool man sila sa sentro, no? sa ang Caraga region, Uh, padayo, especially ang Dinagat Islands, Surigao del Norte o Agusan del Norte padayon paghihapon silang makasinati o mga pagulan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpahimang na ang Department of, Inti uh, Department of Environment and Natural Resources Region 11 Nagto sa mga manaka o bukid human, doon ay pasaway ng mga hiker na bisaka sa Mount Apo. Anang report ni Argel Relator. Mabage na yaway mo. Okay, gihapon mo. Sa video, makita ko sa kababaeng nagsulub lang o activewear na nagsayaw-sayaw sa mismong summit sa Mount Apo. Dala ko sa kailim noon o wine glass. Shot! Mount Apo! Tagay yapon. Shit! Sa laing video, doon na sa'y babae, nga lahi na sa bang suot, nga nilingkod sa bato, o nag-inom. Wala pa'y kompermasyon kung parehong tao lang ba ang ana sa video. Ang maong video, gipadala sa Osaka Concerned Citizen, nga to sa DNR 11. Busa, gisaway kini sa ahensya, doon nga sa pahimang noon ini, nga to sa mga hiker. Immediately, we posted it in our um, social media page. No, because our aim is to raise awareness and also to warn um, climbers and trekkers and also kato mga porters and guides not to do such acts. Matut pa, di pa kita sa mga mga hiker ang wala pang sunod sa trekking policies. Ingon man wala pang respeto sa kasagrado sa Mount Apo. Matod sa DNR, ang mga dilik mutuman sa mga pulisiya, posibleng mabana sa pagsaka sa maong bukid. Samtang, gikatakdang pasirad ang sab usa ang bukid. We were pushed through with a three months, a planned three months uh, a closure of Mount Apo for rehabilitation purposes. But as of the date, wala pa siya final po because uh, this, this, uh, this issue will still have to be uh, discussed during the end bank meeting of Pamdi. Ako si Orgil Relator, para sa One Mindanao. Usa ka anak o mag-uuma o elementary teacher sa UP Magindanao ang garbo karon sa nasod. Guma na kadawat o managlahing scholarships abroad. Lakip din hi ang full scholarship sa Yale University sa Amerika. At o siyang ilailahon sa report ni Ethel Ipanag. Wala magdahom si Nathan Wayne Ariston, 18 years old, nga taga-ope Maguindanao o estudyante sa Philippine Science High School, Central Mindanao Campus, nga makakuha kinig scholarship sa mga iladong eskwelahan sa Asia o sa Amerika. Usan niya niyang sikat ng Yale University sa Amerika, 
kung asa talagsa lang ang makasulod dinhi gani ana alam ang sa 4% ang acceptance rate sa tulunghaan gawas nga libre ang tuition wala na usab kini bayaran sa yang airfare ticket padulong sa Amerika libre kay ko og wala ko nag-expect kay Yale bayan na Yale to so <laughs> it's a very prestigious university sa US nakuha si Wayne tungod siyang tag-as nga grado academic standing og achievements Narepresenta na sab ni Wayne ang nasod sa Pilipinas sa laing-laing mga competition abroad. Inspirasyon sab ni Wayne iyang pamilya, labi pa nga suka do si Anyos, talagsa na lang kini siya gaulian. Tungod kay anaan himutang sa Lanao del Norte ang iyang tunghaan, 6 to 7 hours ang biyahion og 300 kilometers ang kalayon. So, leo kayo, dili ma-afford sa kong parents nga magbiyahe og ingana kakapoy og ingana kagasto para mo adto sa ako ason doon or bisag ako lang muli dili gyapon na feasible so atong grade 7 ko kay nara ko sa pisay the whole time planong kuha ni Wayne ang kursong BS Physics Mathematics or Chemistry minsay sab sa inahan ni Wayne nga dili kalimtan kung asa siya nagsugod bisag og makaabot na kini sa Amerika patuloy niya pa ring uh, pagserbisyohan ang Dios na siya nagbigay nito ko na na koy chance nga mo pasar nito ko nga bas inday dawaton ko sa hill kay kung dili ka mo tuo sa imong self mura glisod na siya nga tuohan pud ka sa lain tawo ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao ito ang GMA Regional TV One Mindanao Mamaligay og isda, gipusil patay sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Dead on the spot ang mamaligay og isda nga nailan lang nga si alias Ramil. Human gipusil kini sa riding tandem suspect sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa lima katuig nga naninda og isda sa lugar ang biktima, wala man kuno sila nabantayan nga duna kini nakalaban. Ginasubay na sa otoridad ang mga CCTV sa lugar nga pwedeng nakuhaan ang pagsibat sa duha ka suspect sakay sa motorsiklo. Duha ka tao. Sa Valencia City sa Bukidnon, Usaka Pond Shop ang gilungkab. Samtang ginasubay na sa otoridad kung kinsa ang mipusil sa magkapuyo kung asa ang lalaki patay sa hitabo. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Gilungkab sa mga wa mailing suspitsado, kining Usaka Pond Shop sa G. Lavinia Avenue sa poblasyon sa Valencia City, Bukidnon, Webes sa Buntag. Sa pagsuta sa otoridad, nagkadiyang cellphones, relo o service firearm nga shotgun sa gwardya ang natangag sa mga kawatan. Maayo na lang kay wala niini na ablihan ang vault sa mong pawn shop. Nagpahigayo na og fingerprint lifting ang otoridad sa lugar o gisubay ang mga CCTV nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa kaso. Uh, sa pagkaroon ng investigation lang yun kay Ibas. Di ba siya na mo sir ang nabayin sa job ba o wala kay ang bolt ng god wala mang god na ilaptan samtang padayo ng investigasyon sa kapulisan aron masuta ang nagpaluyo sa pagpusil sa usa ka magkapuyo sa Purok 3-A Barangay Poblacion sa Valencia City gihapon dead on arrival sa ospital ang biktimang si Pepe Paring 41 anyos samtang anana sa luwas nga kahimtang ang kapuyo niini nga si Marlin Yaba 39 anyos na recover na sa otoridad ang mga basiyo sa bala sa lugar ug gipailuom na kini sa ballistic investigation na tay person of interest is still uh... We are conducting investigation and ang medical bulletin sa babae, uh, stable naman siya sa iyong condition. Ako, si Cyril Chavez para sa One, Mindanao. City College sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gipasidunggan sa Commission on Higher Education. Samta nagla ang mga hensya nga matugutan na ang limited face-to-face -face classes sa tertiary level. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Tuig 2018 pa ginapatuman na sa El Salvador City College ang libreng tuition sa mga magtutungha. Karon lakip na kini sa onsi ka mga local colleges o universities sa Region 10 ang gipasidunggan huma nakakumpleto sa evaluation aron maka-avail ang eskwelahan ngadto sa Republic Act 10931. Kini ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga pasabot libre ang matrikula sa mga estudyante. Muna nalipay ako uh, being di amahan sa siyudad sa El Salvador na ang atong mga kabataan, mga youth na to, nga may eskwila nga libre na yun. No? Samtang ng 
iminaot si Commission on Higher Education Chairperson J. Prospero de Vera III nga mabakunahan na ang mga teachers o estudyante. Sa maong paagi kuno matugutan na ang limited face-to-face -face classes sa tertiary level. Gani sukad inero aduna na ikapin 60 ka university o colleges sa nasod nga gitugutan lakip din hi ang duha ka university sa Cagayan de Oro City. Apan kadto lamang medical health related courses o allied health programs. The students are going to the hospital to train and the clinical instructors that are training them were classified as A1, essential health workers. So, natakulahan na sila. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Etalipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV. One Mindanao. Biobos ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong Adlawa o kantong wala pa na ayos sa sakit. Sam Tamisaka sa Kapinda 16 mil ang ihap ni Ini sa Mindanao. Biobos na sa 53,203 ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong Adlawa. Sam Tangana sa 1,235,476 ang total COVID-19 cases. Kapin 1,161,000 ang recovery, so 21,012 ang namatay. Apan misaka pa sa 16,220 ang aktibong kaso sa Mindanao, samtang 101,432 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa isla. 81,816 ang naayo na o 3,396 ang namatay. Sa tibok kalibutan, sobra 117,726,000 na ang natapta ng COVID-19 o kapin 3,550,000 na ang namatay. Gikumpirma sa DOH Region 9 nga miabot na sa kapin 50 ang kaso sa managlahing COVID-19 variants na nakasulod sa Zamboanga Peninsula Region. Ano yung report? Gibuti ang sa Department of Health Region 9 nga nangolekta sila og sample sukad ni atong March 29 hangtod May 5 sa mga lugar sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay o gipadala sa UP Philippine Genome Center aron sutaon kung nagpositibo kini sa managlahing COVID-19 variants. Ni atong Sabado, migawas nga 54 ka samples ang nagpositibo. Duha ni ini sa UK variant o B117, 51 sa B1351 o South Africa variant ug usa sa Philippine variant o P3. Hinuod matud sa Zamboanga City Health Office, 37 sa mga nagpositibo sa South Africa variant ang naayo na, apan 15 ang namatay. Sigun sa CHO, posibleng usa ka asymptomatic nga tawo ang nakasulod sa syudad, hinungdan nga nakasulod ang South Africa variant. Busa ginatunan nila karon ang biosurveillance sa mga local cases, reinfection o clustering of cases. Samtang ang duha ka kaso sa UK variant na tala sa Zamboanga del Sur, duha sab ka kaso sa South Africa variant ang natala sa probinsya. Busa giawag sa mga health offices sa nagkadiang syudad o probinsya ang kanunay pagsunod sa health protocols bato COVID-19, ilabi pa nga gipailaom na sa MECQ ang tibok Zamboanga Peninsula Region. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. May komento si Mayor Inday Sara Duterte kung Inday Sara Bongbong Marcos na ba ang tandem sa 2022 presidential elections. Humangi kumpirma ni Mayor Inday Sara ang ilang paragtagbo nila Senador Aimee Bongbong Marcos ni atong Sabado din sa Davao City. Migula ang mga spekulasyon kung managsabot na ba kahakini sa Duterte Marcos tandem sa 2022 elections. Sumala sa mayor nga mibisita ang magsuong Marcos kaniya aron personal nga mutimbaya sa yung adlong natawhan. Wala gilimod sa mayor nga nakahiskot sila og politika apan wala usay gikumpirma kalabot sa spekulasyon nga nanggawas. Pag magtakop ang mga politicians, politicians talk about politics. Expected na gyud na wala kay makita nga nagtapok ng mga politiko nga dili magistorya og uh, politika. But that is about Only I can say. Bain de ka mga residente sa kalinan poblacion sa Davao City ang makabenepisyo sa mga gidonar ng wheelchair. Ane report ni Sheila Vergara Rubio. Giintrigo sa Rotary Club Downtown ngayon sa Kalinan District Health Office sa Davao City ang bayte ka mga wheelchair nga gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office aron ipang apod apod sa mga nanginahanglan. Ikadahong higayon na nga nahimong benepesyaryo ang Kalinan sa maong programa. Ilabi na nga ubay-ubay na ang mga nakalista nga nanginahanglan o wheelchair. This is the second batch nga ilang ihatag sa tuwa. 
they've already gave us uh, 20 wheelchairs before. Then this is the another set of 20 wheelchairs. So nanani actually nanani sa mga recipients. Ang gihata gud sa PCSO is 22 ni siya kabuo. Ang para sa kalinan is 20. So 20 ning midala namo ang duha nahatag na namo sa House of Hope because naapoy mga bata na kailangan ko wheelchair. Sangit dunay pandemia, house to house ang pagtunol sa wheelchair ngadto sa mga beneficiaryo. Ang katong dili na gyud ma kuan katong bedridden jud ihatod gyud namo door to door. Ihatod namo sa ilaha luoy man pod. Kauban si Bebot Kahes sa kamera ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ato na yung duman ato mga kapuso, no? labi na sa mga lugar na nagpailangang karoon sa MACQ nga mutumang gita sa gitawag na itong minimum health standard. Kay wala may mawala, mawala kung musunod ta, di ba? Mas maayo pa ganin sa tuwa kung musunod din ta kung unsay gipatuman sa gobyerno. Labi na din sa Dakbayan sa Davao nga nagkadaghan usab ang naga positibo sa COVID-19 tungod ani nga mas swab na no? uh, testing nato. So daghan ang nagpositibo busa nag uh, auhag ang uh, city government nga mapahigayan og uh, arrangement sa trabaho kay didto mm -hmm. nagsugod ang uh, kaning mga kaso sa COVID-19. Oy, ato ni Grit, ato mga kapuso, nagtanaw ka ron, diya sa may Santa Cruz, Dabo del Sur, og happy birthday usab kay Kimberly Villamon. Okay. Mga kapuso, why puas ang among pagatunog balita? Bisitay ang www.gmaregionaltv.com o mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa madagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo ka tumulah yung balita sa Mindanao Karungadlawa. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag-adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungkol mga balita sa atong palibot, importante alang ka namo. Ini ang GMA Regional TV One Mindanao. Teko Campo, bungkuso para sa Pilipino.